let p x1 y1 and ax plus by plus c is equal to 0 are respectively are respectively point are respectively point and and line so this stuff we want to find we want to find distance of a point P we want to find distance of a point P from a line from a line AX plus BY plus C is equal to 0 AX plus BY plus C is equal to 0 which is which is shown in figure which is shown in figure full stop देखो यहां पे ये p x1 y1 एक पॉइंट है ax plus by plus c is equal to 0 ये रफ स्केच है एक स्टेट लाइन है तो पॉइंट p c इस लाइन f में परपेंडिकुलर जाता है सपोज ये pq है तो लेंथ ऑफ pq इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्लियर क्लियर तो इसको कंस्ट्रक्शन से p और r को जॉइन कर लेते हैं और p और s को जॉइन कर लें ठीक है तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा s r p या p r s जिसमें अगर हम पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो देखिए पॉइंट r किस पे है x एक्सिस पे है पॉइंट r किस पे x एक्सिस पे और x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है इसका मतलब x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो इसके इक्वेशन अगर y is equal to 0 put कर देंगे तो x square भी निकल जाएगी तो इससे हम x का कोऑर्डिनेट जैसे minus c by a हो जाएगा और point का कोऑर्डिनेट क्या है minus c a minus c by a का मान zero तो फिर ये line y axis पे intersect कर रहा है किस पे कर रहा है point s पे तो ये point s y axis पे भी है और line पे भी है वह y axis पे ये x axis का कोऑर्डिनेट क्या होता है zero तो इस लाइन में अगर x एक्सिस पे तो हम जीरो पुट करेंगे पुट x एक्स x इज इक्वल टू 0 इन ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 देन वी गेट by इज इक्वल टू माइनस c सो so y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b y की वैल्यू मिल गई तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s 0 कॉमा y इसका मतलब पॉइंट यस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कॉमा माइनस c बाय b ध्यान से देखिए p r s एक ट्रायंगल फॉर्म बना है जिसमें r s इसका क्या है बेस है और ये p q c क्या है हाइट है तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से ये r s का लेंथ निकाल लें और ये हाइट मेरा तो है ही तो इसका एरिया निकल जाएगा और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालें तो उस एरिया की क्या होगा इक्वल होगा तो दोनों एरिया को जब हम इक्वल करेंगे तो जिसमें हाइट ही क्या होगा अननोन क्वांटिटी होगी तो दोनों को सॉल्व करके h की वैल्यू नहीं निकालेंगे अगर h की वैल्यू निकल जाएगी तो ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और जो वो h की वैल्यू होगी वो इंटरम ऑफ क्या होगा a b c एंड x1 है y बात समझ आ गया तो पहले हम इसको फाइंड कर करेंगे कि इसका एरिया क्या होगा ठीक तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट सो 1 अपॉन 2 बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे आर एस और हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू क्लियर तो 1 अपॉन 2 आर एस की वैल्यू बाय डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं तो क्या जाएगा अंडर रूट x2 माइनस एस वन तो आर एस ये यस बाद में आर पहले है किसी को x2 y2 मानते हैं इसको x1 y2 मानते हैं 
तो क्या आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो प्लस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर है ना प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू की वैल्यू वाई है और वाई वन की वैल्यू क्या है जीरो है इसको लिख लेंगे क्या वाई टू मतलब वाई वन वाई और इसकी वैल्यू क्या है जीरो और माइनस माइनस सी बाई बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर और हाइट की वैल्यू क्या है यहाँ पे एच हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन टू एच दिस इज आल्सो इक्वल टू वन अपॉन टू सी स्क्वायर बाहर हो सकता है समझ ले तो सी को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा सी बाहर आ गया इन टू सी और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ले लिए इन टू एच फिर इसका भी स्क्वायर रूप बाहर ले लेंगे तो जाएगा सी अपॉन टू ए बी ये होगा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू एच इक्वेशन नंबर क्या हो गया वन फिर लिखेंगे एरिया ऑफ टेंगल एरिया ऑफ टेंगल पी आर क्यू बाई क्वाडिनेट फार क्वाडिनेट फार्मूला क्वाडिनेट फार्मूला से निकालिए इसको तो एरिया ऑफ टेंगल पी आर क्यू इज पर टू क्या होगा